Yare aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca, toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, tenemos tiempo. Pero yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. No, déjalo, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a, a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. El único programa de la televisión que no especula audiovisualmente El único programa que es bueno, bonito y barato Empezamos nosotros con Zurda Conducta Con la Zurda de Chávez Como todos los jueves y viernes Su cita habitual con la estridencia audiovisual Audiovisual, volvimos, volvimos 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 La semana pasada no pudimos estar por Lastimosamente la familia Cambió de terreno La abuela Mina Y bueno, estuvimos acompañando a la familia de mi novia en, ese, en esa dura pérdida. Y así que a toda la familia de La Rosa le mando eh, un saludo y un abrazo muy fuerte por lo especial que fue la abuela Mina para todos nosotros. Empezamos nosotros con Zurda Conducta, con la Zurda de Chávez. Con la Zurda de Chávez. Miren, yo nunca, nunca le había tenido tanta hambre a un programa como el día de hoy. Muchas cosas están pasando. Tenemos la noticia ahí, señor director. Tenemos la noticia. Vamos a leerla rapidito. Jefe de Estado, Duque no quiere que Colombia sepa lo que confiesa Aida Merlano en Venezuela. Miren, esta noticia. Hoy vamos a ahondar. Por eso la etiqueta de la noche de hoy es el caso Merlano en ZK. Hashtag, el caso Merlano en ZK. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Exigen al gobierno de Ecuador culminar persecución a dirigentes. Lo de la persecución es como un hecho cotidiano en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Mataron a un hincha de, de una barra, lo que se denomina una barra brava en el Chile, lo atropelló los carabineros en un autobús y después le echaron la culpa al muchacho. Prácticamente como que se lanzó al autobús y nos habían partido los vidrios. Qué desastre Chile, la represión chilena. Qué dignidad la del pueblo de Chile. Vamos con la siguiente. Evo Morales evalúa candidatura a diputado o senador en Bolivia. En este caso en particular, se abren las anchas alemedas de la esperanza. El candidato Luis Arce tiene el favorable, escúchese bien, favorable a ser el ganador en, la, en las elecciones en Bolivia, el candidato del MAS, después de que dieron un golpe de Estado. Sabemos que la dictadura boliviana no va a dejar que ya apenas llegó en el avión en La Paz, en el Alto, en el aeropuerto del Alto, enseguida le entregaron una citación de la Fiscalía. De una vez. De una vez. Y van a abrir los expedientes, etcétera, etcétera. Hay una pelea, una coñaza interna. <risa> porque la señora Yanine Áñez... Se lanzó. Nació supuestamente como un fermento político para convocar a elecciones. Ese es como el señor Guaidó. Que vamos a estar hablando de él. Yo sé que hoy vas a estar pendiente del programa Zángano, Ajá. Ladrón de Poca Monta, Pelafután, ah, Rata Inmunda, Animal Rastrero, Escoria de la Vida. ¿Ah? Le renunció el día de ayer el procurador. Recuerden que el procurador es como el abogado de la República. Uh -huh. Aquí hay un solo procurador, procurador de la República. Queda por allá por los próceres, la oficina claro. de la Procuraduría General de la República. Al lado del IFA. Al lado del IFA. Más exacto. ¿Verdad? Este programa de hoy está candela. 
Candela. Hay mucha información. Uribe, va, esta noticia, Uribe nos extraditó a Estados Unidos para silenciarnos. Salvatore Moncuso. Imagínate tú. Esto lo dijo un jefe paramilitar. Ahora bien, poncha para acá, señor director. Tenemos la etiqueta, no la veo por ahí, señor, porque la queremos posicionar. El caso Merlano en ZK. La Merlano. El caso Merlano. Hay dos Mer... Viste que este país, Colombia y Venezuela, están unidos. Porque, por ejemplo, aquí tenemos a Superlano y allá tenemos a Merlano. Pero lo que pasa es que Merlano se vino para Venezuela. <risa> Y no digas que fue a ser Superlano a Colombia. No, Superlano fue, uh -huh. se fue de, se fue de, de, de chicas malas. De farras. Y no, no le dijo a su primo que la burundanga no se podía meter por la nariz. Y Merlano se vino. Y Merlano se bueno. vino porque la Ey, se la escapó. Iba, porque la iban a picar. La iban a allá. matar. La iban a matar Ey, allá. Eso, eso es algo que hay que aclarar la durante a toda la noche. La iban a matar. Pero más allá de eso, Merlano es una chama que ascendió, que llegó a la política colombiana. Una chama de clases populares, digamos. Pero detrás de Merlano, ¿qué hay? Ella no vino sola. Hay un clan que se llama el Clan Herlein, que es un viejo que tiene como 90 años y todavía está en el Senado. Y ellos son los que ponen los gobernadores y los alcaldes. Y está el Clan Char, ¿verdad? Los Char son los dueños de Barranquilla. Ellos están en la costa en función o en base de... El, la compra de votos. Merlano tiene esa, toda la información. Es más, ustedes vieron a Merlano cuando saluda a Miguel Domínguez, cuando lo agarraron, el muchacho que estaba al lado de Merlano nada más le ponía el ojo a la computadora que tenía. ¿Viste qué bonito, verdad? La computadora, qué bella. Yo quisiera Los entrar a ahondar en esa computadora. ¿Qué información? Porque dicen que se gastó 2 millones de dólares nada más comprando votos. Allá en Barranquilla se estila que los caciques... Llegan con una lámina de zinc, ¿verdad? Y con un bulto de, de cemento y te compran el voto. Y por eso el Partido Liberal y Conservador. Bueno, Merlano decidió venirse para acá a resguardar su vida. Escúchese bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo quiero empezar con este videito. No, vamos. No, dale, dale, dale. dale es dale, que dale, quisiera dale, abrir dale. con este dale video. Con cancha, dale, Quiero abrir cancha, con este video. Con y ya venimos con los comentarios de la negra y mango que tienen una cosa que decir. Vamos no, al video. Yo no tengo nada que decir, mande. Querido sus precedentes, ¿por qué? Mira que nos encontramos acá, nada más y nada menos que Aida Merlano. <risa> no se la pidas en la tradición a Guaidón, es una invisibilidad. Yo trato de no reírme, pero no puedo. Además que la chama está contando cositas de corrupción allá en Colombia, pues. Yo sí soy ilusa, me fui a Venezuela al dejar de ser reclusa. Y aunque el escape salió brutal por ser una intrusa, me agarró maduro y a entregarme se rehúsa. A de que todo le salió mal, es un oso monumental. No sé qué va a ser de mí ahora, no. Tú que pides ayuda a Guaidó y él ya reconoció gorda que él no tiene autoridad, presidente. Ya le tocó aceptar Que no manda ni en su unidad Pero hice todo ese escape por Nara Y voy muy pronto a ser deportada Si es que a Maduro le va a dar la gana Porque de pronto el man le resbala Bala Ay, no, me das emoción Ver en Balabado que acudiendo a Guaidó Porque aquí el que manda todavía soy yo Y van a esa platica, yo creo que se perdió Sigo siendo el rey, me siento muy play Yo te espero aquí para hablar face to face Porque en Venezuela sigo teniendo el poder Y aunque te arde el culo lo vas a reconocer Hey no, no es insensato Pues hace un rato te pedí extraditar a unos patos No me quisiste oír, dañaste el trato Y entre el mundo quedaste como un zapato <risa> Y hasta la OEA se metió A ver si la presión logra Que al fin me vaya a deportar Pero él los dejó en buzón Cagado de la risa está Que circo el que ayude a armar eh, ah. Quieren que en la cárcel me hunda Aunque la diplomacia confunda Guaido no es presidente con ese ya no bote corriente, nunca salió con nada. Los rastrojos lo amparan y es que al final me van a deportar. Eso no es 
problemas yo me vuelvo a volar Me tiro de las alturas Pero caigo segura No habrá ni una fractura Y es que la peluca no sirvió Maduro me logró pillar No sé si me vaya a deportar Más sin duda todo el show Guaido se lo llegó a robar Porque no tiene autoridad Internautismo.com Un aplauso Un aplauso Un aplauso A esos compañeros Internautismo.com Internautismo son colombianos No crean que es que es el régimen del Bueno, buenas noches, bienvenido a Sur la Conducta Que es el régimen de Nicolás que se montó, no es que la palabra oso, ¿no? Es como decir la... Como una vergüenza. La vergüenza. El oso que ha hecho el señor Iván Duque con el caso de la señora Merlano ha sido estrepitoso. Aparte que, bueno, que ha quedado demostrado ante el mundo la nada autoridad, la nada competencia y el ridículo internacional que está haciendo Guaidó, sobre todo en una gira que se ha terminado prolongando durante los días y yo aquí digo que ese señor para acá no aparece. Buenas noches, señor Ovaldo mm. Rivero. Yo hay apuestas en la calle. Hay apuestas en la calle. Hay apuestas en la calle no, que, que el que tipo guayo, va a anunciar que va a anunciar guayo, que no. Pase tú. Ustedes tienen envidia a Guaidó. Ah, claro, claro, por supuesto. Y Guaidó ha mandado un memorándum de allá de donde ah, está. Claro, no, ya mandó uno. Ya mandó el memorándum. Creo que Pedro tiene esa semana más tarde. Para que liberen pues, a esta señora, la extraditen y, y hagan alguna diligencia con ella. Ahí está, bueno, el pueblo colombiano, pueblos del mundo, vean, conozcan la realidad. ¿Qué autoridad tiene Guaidó aquí? Ninguna. Nadie le para bolas. O sea, igualito que el año pasado, Guaidó es el presidente, pero ¿quién le para bolas a Guaidó? No tiene policía, no tiene fuerza armada, no tiene pueblo, no tiene nada. Lo más importante es tener pueblo, ¿no? No tiene pueblo. Ahí convocaron el, el día martes a una sesión de la Asamblea Nacional y no fueron ni los diputados. Ni los que estaban, de la, de, ni, de ni la, los que convocaron. Ni los que convocaron fueron a la Plaza de los Palos Grandes. La gente estaba rechísima porque tenían un Con reggaetón esta, a todo mango, volumen. La hora. Hicieron bailoterapia, bailoterapia, hicieron una... Entonces, ¿no? ¿Hasta cuándo estos tipos van a llegar? Llegaron amanecidos, borrachos, no se sabe ni qué pasó ahí. Y Samuel Zaperón con la plaza. Estuvieron hasta las 4 de la tarde escuchando a Ramos Alú, imagínate, desde la 1 hasta las 4. Escuchar a Ramos Alú era lo más es fastidioso tema. que puede haber en el mundo. Miren, eh, yo quisiera, eh, eh, ¿cómo se llama? Quisiera poner un video. Tenemos el video ya listo. Quisiera poner un videito rapidito. Vamos a tratar este tema, el caso Merlano en Zetacab. Quiero es proponer una etiqueta, pero le estoy dando la vuelta todavía. Pero ya va, ¿sabes qué se sugiere? Ya, 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 ya que unos 15 minutos sale. Este Vamos a posicionar esto y, y, y pensamos, sale. pensamos algo. Mira, si la tú... gente no quiere escribir arroba la zurda de Chávez, mándenos qué etiqueta sugiere entre Guaidó y Duque. La tusa de Guaidó y Duque. La tu... ¿Ah? ¿Qué eh, tusa? La tusa. La tusa. La tusa, la canción. La tusa de Guaidó. La tusa de Guaidó. Sí, porque la tusa es como Vamos a darle vuelta, vamos a darle la vuelta porque además esta parodia estuvo buenísima. ¿Verdad? Dando cuenta el señor Duque, ¿verdad? Porque han, siempre han considerado Qué pena. que Nicolás Maduro es bruto. Qué pena, Pedro, ¿verdad? Qué pena. Que Nicolás Maduro es un personaje que no sabe de relaciones internacionales. Que el presidente Nicolás Maduro, bueno, le ponemos la alfombra roja a Guaidó y no pasa nada. Está bien, pues. Claro, pero ellos dijeron que el presidente era Guaidó, que al que reconocían era Guaidó, al que invitaron para la cumbre antiterrorista. Que fue a Guaidó. terrorista. Y, o sea, invitaron un terrorista, invitaron a un señor bueno, que tiene. ¿quién no, nada ahí? más terrorismo. Está, está hay el, un el círculo, hijo del que hay, inventó la motocicleta. Hay un círculo alrededor de Guaidó, el círculo operativo que está vinculado al narcotráfico, que está vinculado al contrabando, que está vinculado al secuestro, que está vinculado al militarismo que está vinculado al asesinato de líderes sociales en Colombia. Claro. Eso es lo que rodea a Guaidó. Y Ese además, son los equipos de seguridad que rodean a Guaidó. Y además, si usted, señor Guaidó, quiere deportar a Aida Merlano o el Llegate. señor Iván Duque, le da pena pedírsela al compañero Nicolás Maduro, nosotros queremos hacer un cambalache el día de hoy. Sí, ¿verdad? Mándenos a Luisa Ortega por Aida Merlano. 
Hay cosas que, que la señora Luisa Ortega o el señor Julio Borges. Ah, Julio Borges. ¿Ah? No, yo, o Gaby no, Arellano. No, 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 no. no, no. Déjalo, ah, ya, o Carmona no, Estanga. No que manden nada más a CJ. Que manden a, a Julio, Julio Borges. Borges. Quédense con todos los demás si les hablan, inclusive con la Luis Ortega. Quédense. Mándenos a Julio Borges. Mándenos Ahora, a ese. Vamos, eh, porque ese, a ver, ese es lo peor de lo peor. Ese fue el que pidió la invasión. Sí, ese fue el que pidió el bloqueo. Ese es el que ha pedido todo lo peor para este país, compadre. Y ese es el que anda recho por claro, la no, constitución. No, Constituyente, el día de ayer. Eso está esperando en tu corón. El día de ayer, Mango, la constituyente, creo que hubo una reforma a la ley orgánica de la Fuerza Armada. Si estoy equivocado, me avisan. No, no, así. Pero colocaron a la milicia como un componente. Este, el quinto así? componente. El quinto componente de la Fuerza Armada. Andan arrecho, andan a Lebrastado y nosotros estamos en la onda. El caso Merlano en ZK. Por cierto, voy a incorporar a la milicia. Pero Vamos ya a formalmente, para formal, bajar. Es que nosotros no deberíamos meternos para bajar esta barriga. Tengo que bajar la barriga. Mira, estoy... yo, pare, este... Parecemos la tortuga ninja ya, Mango. ¿Cómo? La Va tortuga la... ninja, pero con el caparazón <ríe> adelante. Bueno, yo los invito una semana allá arriba en el, en el junquito en la escuela de, de, del FAES allí. De... No, Nos ponen otro, a línea eso, así. Eso son otros niveles. Ahí no, no, pero no. también. Nosotros somos comando mete la pata. Miren, vamos con este video mete la pata. y ya regresamos. El caso Merlano en acá mientras pensamos la segunda etiqueta dedicada a Duque y a Guaidó. El cuñado del presidente Iván Duque, Néstor Morales, en Blue Radio, criticó al mandatario y lo acusó de ser un ridículo. Imagínense hasta dónde han llegado, hasta los mismos familiares del presidente lo acusan de ser un ridículo por solicitarle a Juan Guaidó la extradición de Aida Merlano después de que el régimen de Nicolás Maduro la haya recapturado en Venezuela. Aida Merlano la pide en extradición Colombia sí. a Juan Guaidó. Sí, ¿Y Juan, Guaidó? Así, Juan Guaidó, si no la tiene ni siquiera el de TV. Ejerce un poder simbólico sí. en Venezuela. Sí, no tiene, no tiene, sí, eso es como, no, como pues, un capítulo de Truman Show. Esa política con Maduro lo que ha producido es cosas como esta. Beneficios ninguno y sí eh, situaciones como esta que vamos a llegar con todo respeto al ridículo de pedirle la extradición a quien no puede concederla. Causa mucha curiosidad hasta el punto en que ha llegado esta situación con el presidente Iván Duque, con Guaidó y con Aida Merlano porque la mayoría del país se está burlando de Duque Obviamente esto es un oso a nivel mundial porque ¿cómo va a solicitarle a Juan Guaidó la extradición de Aida Merlano si no tiene ni siquiera el poder de nada en Venezuela? Y ha llegado al punto de que los mismos familiares o cercanos al presidente Duque se burlan de él, lo acusan de ridículo y lo acusan de ser un presidente, pues acusan a Juan Guaidó de ser un presidente imaginario y hasta simbólico, es decir, nada. Capucha, con Mato Guaidó. Mira, ¿Tú, ¿tú te acuerdas el, el, el amiguito imaginario que tenían los, los niñitos? Ajá. Que juegan con el mismo imaginario, ¿verdad? Ajá. Aquí tengo un amigo imaginario ahorita. Ponle tú que aquí está Guaidó. Mira, chame así para allá. Porque Mira, Guaidó, con, de su toda la se le, si le, se, le, se le estirpa oh. un, el barro que tiene en la cara asco, y te Pedro. cae, te cae pus hace, en la cara. ¿Cómo hace uno, papel de Guaidó, por ejemplo, una ayuda humanitaria para los trabajadores de BTV? Tira una bomba de sobre, tira, un depósito de dólares, todo eso que está robado. Por ejemplo, los camarones nos están pidiendo, por ejemplo, que le deposite 500 dólares mensuales. ¿eh? Se, va a venir, va a venir, va a venir Duque a hacer el ridículo. ¿eh? Dame la capucha. Porque es el ridículo que te está haciendo el señor Duque. Así no me dejes entrar más para Colombia, pero usted es un payaso. No, nosotros usted ya no nos dejan entrar. Es que tú usted pensabas. es un loco de carretera. ¿Cómo usted le va a pedir extradición a un señor que solamente salió electo diputado por un circuito del Estado de la Guaira? Él no salió, como dice él, con 14 millones de votos de los venezolanos. ¡Mentira! Él salió eso? con 200 mil votos que sacó en el circuito donde salió 100 mil votos 100 mil 100 mil votos fue que sacó 97 mil votos sacó bueno, vamos por, no, pero vamos a exagerarlo hay que buscar los números vamos a exagerarlo pues está, vamos a exagerarlo está haciendo demasiado no, vamos a exagerarlo no, vamos a exagerarlo con el tipo vamos a hacer vamos, vamos, vamos a ver que el tipo sacó 100 mil votos con la espinilla pues. con pata 100 mil votos él sacó solamente 100 mil votos en un circuito del estado La Guaira Ahí por ahí salió, no con 14 millones de votos, como dicen ustedes. 14 millones de votos respaldan la legalidad de Juan Guaidó. ¿De dónde sacaron esa ¿Dónde sacaron Sálganse esa de eso, sálganse, ¿Dónde sacaron eso? Sálganse de ah, esa. De mira, esa... pero yo te digo una cosa, tú que tienes que morir este, con Guaidó. O sea, tiene que morir este, a nivel de lealtad, porque el, uno de los primeros párracos que salió diciendo que reconocía a Guaidó en no sé qué fue Duque. Entonces él tiene que. Se digno y morí con su loco ahí y claro, seguir pero después, diciendo... después él cambia claro. la onda y dice, no, le voy a pedir a la Interpol. No, 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 no. no usted no, le tiene no. que pedir, mande la carta primero. Ah, Interpol. Restablecer las relaciones consulares. El consulado Uno. 
Imagínense cómo debe ser removido el consulado de Maracaibo, por ejemplo. Uh -huh. El consulado de San Cristóbal. ¿Ah? La embajada de Colombia. Ellos dicen que allá hay 6 millones de venezolanos en, 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 en Colombia. Aquí hay 6 millones de colombianos. Comprobado. Comprobado. Cédulado. Entre eso, yo. Lo cierto del caso es que pone en ridículo las relaciones internacionales. Lo cierto del caso es que gana la partida Nicolás Maduro y eso es lo que los tiene arrecho a ellos. Ahora bien, el mismo personaje se le desmorona. La misma construcción se le desmorona. Porque el mismo Guaidó reconoce que él no tiene el poder para mandar a nadie. Eso fue como cuando dijo, vamos a perseguir a la FARC y a la ELN en territorio con unos satélites. ¿Qué satélites, pedazo de pendejo? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Qué satélite? No tiene ni, ni GPS en su celular, chico. Bueno, ah, la mujer sí. Ahora ¿Cómo? bien. Que haya perseguido con, con los tipos ¿quién, de ¿quién, escoltas. ¿Quién para está asustado? Ves? ¿Quién está asustado? La política tradicional colombiana. Por la información sí, de la Por señora. la información que tiene Aida Merlano. Aida Merlano no cometió gran delito, pero Aida Merlano puede pedir, pedir el asilo a Venezuela. Bueno, antes de pedir asilo... Tenemos que estar claros de que ella violó leyes venezolanas. Sí, pero negra, ese, y ese, esa ley, ley y, y, eso en un mes, en seis meses, en un año, en dos años, no, pero, te tienen que soltar. Pero si ella, ella se va, se la matan. ¿Cómo? Y si se va de aquí, la no, matan. Es que ella la es la matan. que va a decidir si va a pedir asilo aquí o no lo va a pedir. Ahora bien. Es una posibilidad. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la preocupación de la política colombiana? Ay, sabe, sabe demasiado de nosotros. ¿Y sabes cuál es la preocupación? Que el próximo candidato presidencial... Es de la costa colombiana mm. Y se llama Alejandro Char Ese es todo el peo Ese es todo el problema de ellos Porque ellos dicen, ya Duque Acabó, ya. terminó ¿Verdad? Ay, con no. todas las cosas que ha hecho Una como, vuelta atrás. Vamos a buscar a un chamo joven Dueño de un equipo de fútbol ¿Verdad? Que anda con gorrita tal, que Un supone... millennial Ajá, un chamo que se conecta con la Pero que es de derecha y que toda la vida han tenido el poder por el, por, bueno, por por el, el dinero, billete. por la compra de votos, por la corrupción en la costa caribe colombiana, etcétera, etcétera. Pero es la es la, la apuesta del uribismo. Y por eso ellos andan asustados con Aida Merlano. ¿Por qué hace Porque tienen la información de Gerlein y de los Char. Ese es todo el tema. Y por eso lo importante. Ahora bien, la trampa existencial de Iván Duque, ¿a quién le pido la extradición? Se la tienes que pedir a Nicolás Maduro, pedazo de pendejo. ¿A quién más? Ah, sí es que hasta el mismo señor Almugre lo dijo. Es que no, ustedes tienen que entregarla, ¿no? No, porque, no, 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 eso no es así. Eso no, no es cañona, eso no, no es a lo macho. No, no. Cuando, cuando, no se, macho. cuando se han lanzado la cuando el Ministerio Público, por ejemplo, haya, dice, eh, solicitamos a tal persona de Colombia, la han pasado para acá. No, ni de vaina, ni Casi de vaina. Casi que salen se, en, se ellos en lo, rueda de prensa. Eh, al contrario, te, le compran apartamento, le ponen escolta, ¿Cuántos etcétera, etcétera. De la guarimba están en Colombia. ¿Cuántos soldados? Que asesinaron, ¿Cuántos soldados? Que, que asesinaron a, 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 a policías, que asesinaron a dirigentes políticos que asesinaron a líderes sociales, que se han asesinado campesinos, que han asesinado cantidad de personas en Venezuela. Te lo pongo facilito, rápido, uno que se me vino a la mente. El diputado de Tupamaro que mataron hace dos años en San Cristóbal, Ajá. que lo, lo mató la gente, lo rastró. Está en Colombia, está en Colombia, solicitado por las autoridades, no sé porque tenía doble nacionalidad, está en Colombia, no lo han mandado. Y así no como ese, cualquier cantidad, los implicados en el asesinato de Robert Serra, donde están, están en Colombia. Y entonces, o sea, el pueblo está pidiendo justicia y ustedes han hecho la vista gorda de toda la situación que ha solicitado Venezuela, la Fiscalía Venezolana, cuando agarra un narcotraficante, ¿qué hace, Pedro? Lo entrega. Lo entrega inmediatamente. Pero en esta oportunidad yo quisiera ver chico, un video. Ojalá publiquen algún video de la señora Merlano. Hablando. Declarando, así como, como han declarado los demás. Y van a decir, eso es un montaje, eso es una cosa de Nicolás Maduro, del régimen comunista y todo lo demás. Ojalá publiquen algún video de la señora Merlano declarando. Tenemos más información, el caso Merlano en ZK y después vamos a poner la etiqueta, la segunda etiqueta. Vamos con el otro video, ya regresamos con más de Surda Conducta. Con el tema de Aida Merlano que la recapturaron en Venezuela, todos en Colombia estábamos esperando a ver el gobierno uribista a quien se la iba a pedir en extradición y resulta que se la pidió a Juan Guaidó, un presidente imaginario de Venezuela. ¿Cómo va a ser Juan Guaidó para extraditar a Aida Merlano a Venezuela si no tiene ningún poder? El poder en ese país lo tiene Nicolás Maduro y es el que maneja a las autoridades y en manos de Nicolás Maduro está Aida Merlano. Ni siquiera Duque manda en este país. Y Juan Guaidó no manda en Venezuela. 
todo el mundo se está quejando de esto. No es solo la gente de izquierda o la gente opositora al gobierno de Duque, sino todos. Si Nicolás Maduro se la juega bien, utiliza a Ida Merlano para que cante desde Venezuela y empiece a molestar al gobierno de Duque y a tumbar a políticos en Colombia. Lo que ha hecho Guaidó y Duque es el efecto contrario a lo que ellos querían. Querían tumbar a Nicolás Maduro quitarle legitimidad ante el mundo y ante muchos países y ante los ciudadanos y que han hecho pues fortalecerlo están haciendo que demuestre que él es el que manda en venezuela y el que tiene verdaderamente el poder eso están haciendo todos estos inservibles del gobierno uribista y de juan guaidó todo lo contrario maduro está demostrando más audacia que duque y guaidó juntos Dicen que la, la política internacional es un gran ajedrez, ¿no? Y solo los más capacitados son los que logran este, hacer la jugada maestra. Y bueno, ahí está la estirpe de lo que es el compañero Nicolás Maduro, aguantando presión, ataques, conspiraciones. Bueno, utilizaron Colombia como cabeza de playa de una posible invasión. El tema de, bueno, del uso eh, del tema de la migración venezolana para beneficios personales dentro de Colombia, para un tema incluso de quitarle dinero a Naciones Unidas. Este, y bueno, sobre todo, convertirse en el anfitrión de, de países que viven atacando constantemente a Venezuela y casualmente una de las personas que puede poner en jaque la política colombiana electoral próxima en Colombia fue capturada en territorio venezolano, Pedro. En territorio Yo... venezolano, en territorio venezolano. Mucha preocupación. Vamos a poner el otro video de la noche, el caso Merlano en ZK. Ya está de, tique, de, de segunda la etiqueta, ya pero vamos la a colocar la, de, la tusa de Guaidó y Duque. Numeral, la tusa de Guaidó y Duque es la etiqueta. ¿Te pasé el video? ¿No te pasé el video? Ya lo tenemos. Vamos a ver a quién afecta la señora Aida Merlano. Y venimos con más de este programa peripatético. De este programa que todo el mundo lo está viendo en Colombia. Me reportan sintonía en Barranquilla, Imagínate. en Cincelejo, en Montería, en Bogotá. Mi papá es uribista, entonces, pero igual ve el programa. <risa> ya, no, 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 ve el ya. programa, se, se la pasa se viendo. Se, se la pasa viendo el programa, no importa. Saludos, padre. Este... Ese muchacho es crema. Ese salido. muchacho es chavista. ¿Cómo es posible? O sea, ni siquiera ¿Cómo? eres antiuribista, eres chavista. Chavista, chavista y de los duros. <risa> Miren, vamos al video y ya regresamos. <risa> Pues sería todo tipo de revelaciones las que haría la excongresista Aida Merlano sobre el funcionamiento político y económico de su sede de campaña Casa Blanca, que recordemos fue usada para la compra de votos. Pero ¿a quiénes salpicaría? Principalmente a las tres grandes casas políticas de esta zona del país, que son la de los hermanos Gerley, la de los hermanos Name y la de los... Char, además de siete políticos más que fueron mencionados por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué otros detalles hay detrás de estas confesiones de la excongresista? En la siguiente nota les contamos. La fuga del excongresista Aida Merlano mantuvo por más de tres meses en completa tranquilidad a más de un político que al parecer estaría salpicado con los negocios de corrupción electoral por los que fue condenada la excongresista y que fueron revelados en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese fallo, el alto tribunal mencionó a quienes estarían detrás de Aida Merlano. La estructura criminal a la cual perteneció Merlano Rebolledo fue constituida por medio de las distintas coaliciones existentes entre las familias del Departamento del Atlántico, conocidas como los clanes Gerlein, Char y Name, los cuales han liderado y ocupado por lustro los principales escaños del orden político. Según este alto tribunal, la alianza política estaba configurada de la siguiente manera. Para alcanzar el escaño, hicieron coalición con la familia Char, con miras a obtener votos en otros departamentos como Bolívar y Magdalena, con el compromiso de que Aida Merlano apoyará a Lilibet Ginás como su fórmula a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical. Otros de los presuntos implicados por Merlano serían los hermanos Julio y Roberto Gerlein. Para la Corte, Julio era quien financiaba económicamente la empresa criminal, específicamente a estas personas. Para el periodo 2014 a 2018, obtuvieron una curul en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, Roberto Gerlein, Aida Merlano Rebolledo e Inés López Flores y como diputados Margarita María Ballén Méndez, José Manuel Daniels Peña, Merli del Socorro Miranda y Jorge Rangel, 
todos con apoyo de los hermanos Gerlein. Para la Fiscalía, Julio Gerlein habría aportado más de 1.831 millones de pesos para financiar las campañas de Merlano y de Ginás, además de 25 cheques para supuestamente garantizar la operación de Casa Blanca, llamada así la sede de campaña de Merlano. Laura Ardila, editora de La Silla Caribe, coincide que entre los mencionados estarían la Casa Char y los Herlein. Políticamente ya se conoce que ella fue apoyada y apadrinada por los grupos Herlein y Char. Habrá que ver si ella se decide hablar, eh, si, si se aclara por fin, si estos grupos también tuvieron que ver en el entramado de corrupción. Vladimir Cuadro, abogado de Merlano, aseguró que lo primero es definir la situación jurídica del excongresista en Venezuela. Está en manos del gobierno de Venezuela la decisión acerca de qué camino tomar, si el de extradición, si el de deportación o incluso la judicialización en el vecino país. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia aún estudia la apelación de la sentencia que condenó a 15 años de cárcel a Aida Merlano. Yo, yo siempre, yo di, cuando vi la noticia de, de Aida, yo dije... Esto va a generar ronche. Dios es chavista. Ojo, eso no implica absolutamente nada porque nosotros estamos en los procesos internos claro. de afinar maquinaria, etcétera, etcétera. Pero como el uribismo viene en franca decadencia y como ya se les están acabando sus carticas para la próxima elección presidencial, pues los tipos dijeron nada, pues. El clan Char se ha portado a la altura vamos a darle a los Char la candidatura presidencial y Aida Marlano cae en Maracaibo. Y ah. por cierto, la señora es experta lanzándose en mecate, ¿no? Sí, porque Haciendo ella se escapó un mango, mira. No, eso fue un escape la inteligencia de colombiana de es arrechísima. Sí. Ah. El es? Estado colombiano es buenísimo. Los tipos saben que aquí hay, el, eh, que aquí está el Hezbollah, el Caeda, sí. etcétera, Todo. etcétera. Pero la tipa se les escapa en la nariz. Con un mecate. Con un mecate. <risa> ¿Verdad? Y, y ahí una, es donde empieza... Y en una moto rápida. Y en una moto rápida, que es ahí en donde empieza la mamadera de gallo. Rápida es un servicio de puerta a puerta que usted a través de una moto le llevan empanadas, etcétera, Exacto, etcétera. Y todo lo que rápido. quiera, cuando le dé la gana, la hora que le dé la gana. Un delivery, pues. Ahora bien, lo que hay que decir, ¿verdad? <risa> pero calma. Y yo sé que esta voz no le gusta a la gente, <risa> pero bueno, se, se he desarrollado este personaje. Lo que hay que decir es que el dueño de Rappi tiene más, más venezolanos apoyando... A su empresa, que Guaidó. El dueño de Rappi tiene más, más gente, más, más gente venezolana. Lo acompaña más, 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 más gente, etcétera, etcétera. <risa> ¿Ah? Y estos personajes que andan hablando, no, que me voy a reunir con Donald Trump, que eh, te vas a reunir no, con Donald Trump. No, 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 es, dijo que iba a hacer todo lo posible. Todo para lo posible. O sea, vas mira, a jalar mira, bastante mira este para tweet, que no. Mira este tweet. Pena. Este tweet fantabuloso. Vergüenza. Fantabuloso este tweet. Mira Uy, este tweet. Pero Arcero está haciendo el oso, dirían. Dice, algo siempre lleva a la oposición a alejarse de la Casa Blanca y acercarse al arepaso. ¿En dónde va a terminar Guaidó? <risa> Otra de otra, la de paz. Algo debe pasar en la oposición. Ahora bien, otra cosa que no hay que sacar de escena, porque el señor Juan Guaidó está ahorita frente a otro show de corrupción. Resulta fácil acontece que el procurador, que recuerden, el procurador de Guaidó antes era defensor de empresas que demandaron al Estado venezolano. Sí, sí. O sea, que estuvieron detrás de cinco El toda tipo la vida. era el que defendía las empresas que. Supuestamente empresas que tuvieron litigio con la empresa con empresas venezolanas, con PDVSA, etcétera, etcétera, con esmeraldas, con minería, cualquier cosa. El tipo era el defensor de esas empresas multinacionales. Y el tipo Guaidó es tan ladrón que decidió, aprobó la supuesta asamblea 20 millones de dólares para pagarle a los abogados en los litigios internacionales que tengan las empresas venezolanas. El tipo dijo, verga tipo, pero esta vaina no se hace así. ¿Cómo que tú dices en un fondo para pago de honorarios y pones ahí como una 20 millones de dólares? Una Adelante. cosa, pues. Pero si ni siquiera tú... Es tienes como que, que pero tienes... anda a comprarme un kilo de azúcar. Negra, pero es que tú tienes que discriminar. Ajá, ven acá. ¿Pero qué ¿En es qué esto? caso? Caso cico. ¿A este abogado cuánto le vas a pagar? ¿Un millón de dólares? ¿Dos millones de dólares? Imagínate que los tipos 
pusieron cualquier fecha, eh, cualquier cifra ahí. Con 20. O sea, y de, y de, hace, hace como que un porcentaje por cada caso. No, no, para no, que no. te den 2 millones, no, 3 millones. Fue, 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 hermano, fue, 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 20, palo, no, no, 20, palo 20 palo millones verde, es un fondo que aprobó verde. la asamblea. Imagínate esta cosa. La asamblea de Guaidó, que no existe, aprobó 20 millones de dólares. Y Primero Justicia saca un comunicado en contra de Guaidó. Es que se cita la asamblea, asamblea de ladrones. La asamblea, la asamblea de ladrones. De ladrones. Pero, pero, pero sí. Mango, 20 de millones de dólares, así como que cualquier que va, cosa. Pero es como lo dicen los Y el fácil. tipo, el tipo... Que es un ladrón. El tipo, procurador, que no es procurador, que, es que no ladrón, es el abogado de la República, que es un ladrón. le lanzó una carta, le renunció por carta a Guaidó. Para que tú te des cuenta... Mira, o sea, un tipo el, que el, ladró, el problema, el, un tipo que, que claro. contribuyó al robo también de empresas, que como monómero, porque le estuvo detrás que de todo Que tenía doble eso. interés negro, claro. porque él defendía las empresas multinacionales y montó, en contra de Venezuela tipo, pero, y después era el abogado de la empresa. Pero el tipo no es ninguna joya, es un choro también. Le pero, renunció a un choro más, más, más bravo pero, que Pero lo que yo te digo es, me imagino que no le habrían pagado. Él le dijeron, no, vamos no, a hacer, eres el procurador. Sí. ¿Cuál es la caja chica? Bueno, dale, toma ahí 10 mil dólares, pues. Y de repente... Y de repente, y de repente todo hay dos, dice... Toma 20, este fondo, fondo de litigio internacional, dame, méteme ahí 20 millones de dólares. Todo porque problema, le voy a pagar unos abogados. Todo el problema que tiene en este momento, la oposición, en ejemplo, el caso de las divisiones de los partidos, la división en Primero Justicia, ah, bueno. la división en Voluntad Popular, la división en Acción Democrática. Este es un punto, porque aquí dicen es que no hay división no, no, en no, Acción Democrática. Hay un, hay un sí, tremendo saperoco. Eso no, que es una infiltración del chavismo oh, vale. para quitarle la, el partido de Acción Democrática, como hicieron con Copey y con otros partidos. No, no es eso. Es un gran problema que hay allí por intereses económicos y un sector de la alta dirigencia de Acción Democrática, por ejemplo, ¿dónde está el señor Bernabé Gutiérrez? Que es uno de los legendarios de Acción Democrática. Bernabé Gutiérrez está encabezando en este momento la revuelta que tiene Acción Democrática. Ay, Dios, qué chido. La revuelta que tiene Acción Democrática, el peor que tiene prendido Acción Democrática interno, Ramos Alú es el eterno, el eterno presidente, el, caudillo, el eterno el secretario caudillo. general, el que no hace elecciones, tiene ese tronco esa peroco prendido. Y hay un sector empresarial que ha hecho negocios, que hizo negocios con PDVSA en un momento, en la gestión de Rafael Ramírez. Ah, que también anda por ahí hablando. ¿verdad? Que han metido en cosas por allí. No le conviene esta situación y está respaldando a Ramos Alú. Los hijos de Ramos Alú con quien estaban implicados tenían empresas en PDVSA metidos. Eso lo sabemos todos. Eso, lo ha, eso ha sido denunciado públicamente. Con ¿verdad? Derwick. Entonces no nos no, no, no caigamos a coa porque existe esta situación. Existe la situación de voluntad popular que la base de voluntad popular dijo, ya va, a nosotros nos utilizaron para la guarimba y nos pagaron 20 dólares por guarimba. Y los tipos se fueron con yo no sé cuántos o 200 millones de bolívares y de dólares de eh, a, a, a rumbiárselos. ¿Ah? Y un poco de diputados de voluntad popular y primero justicia que están en el exilio, que no están solicitados por nadie, no están solicitados ni por su mamá, no están solicitados ni por su esposa, porque no han o sea, por nadie están solicitados. Entonces, ¿qué carrizo? La gente agarró, pilló la parte y tiene que ser tronco esa pero comprendido. Mira, date cuenta, de esos 600 Amiga, millones cuenta. de dólares... Un ítem, 20 millones para pago de abogados, 20 millones para viajes. Ve, o sea, ¿cómo lo han discriminado? Son, son una inclusive? Cifra. Ahora bien, ¿quién pagó? ¿De dónde salió? Por eso es que en Colombia están criticando, Mango, hasta inclusive el, ese hermanamiento extraño que hay entre Duque, que todo el mundo sabe que fue una orden de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hay unos ciudadanos que están ahorita en China con el caso este del coronavirus, Ajá. ¿verdad? Y el Estado colombiano no ha querido ni siquiera rescatar a esos ciudadanos. Cuando fue Guaidó la primera vez, habían unos muchachos, estudiantes, que iban para unas olimpiadas mundiales de química y Ajá. física. Sí. Y a esos estudiantes no se les pagó, ¿verdad? No se les pagó para que pudieran viajar a representar a Duque Colombia. Presta el avión? Ah, pero Duque presta el avión, que es lo que hay que averiguar. El avión salió de, Bo de Bogotá para Europa. ¿Cuál era el avión? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta un vuelo charter de Bogotá a Europa? Mm, ¿Ah? Y por eso es, te estás quedando con la plata, se te está yendo el procurador, se te fue todo el mundo, se te está yendo, te estás quedando con poca gente, estás haciendo un acto el sábado y esperando para ver si el lunes te recibe el tron y si no te recibe, no, 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 llegamos con apoyo internacional. ¿Viste el montón de fotos que me tomé? Ajá, ¿y eso para qué no, sirve, se, pendejo? Se queda. El mismo ah. guión del año pasado. Eso, el mismo ¿Eso para qué guión. sirve? Entonces se toma unas fotos allá en, en España. Pasillo. Hermano, eso es como si yo, ¿verdad? Me pongo y, o el, bueno.
el más popular de este programa. Cabeza de mango. El señor, cabeza de mango. Cabeza de mango, suéltalo en el centro de Caracas, pues. Pa' ver. Para que haga una manifestación y se toma. Miren el apoyo que yo tengo. Pues claro que todo el mundo lo va a apoyar. Ah, te vas para Madrid, para el receptáculo, ¿verdad? Pa, pa la, de pa la, personajes. Pa la cinco de del personajes. Billete. Que son escuálidos estructurales. Así la vida ¿Verdad? Jamás. Que, ah, de, de pinga, en, 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 ¿cómo se llama? En España vas a llenar gente. Vas a llevar mil personas, dos mil personas. Y en Miami, en Arena Paso, vas a llevar gente gran cabrón, de bolas que sí. Bueno, yo creo ah, que en Miami oh, la tiene cuidado. complicada. Sí, ¿oíste? sí, estoy de acuerdo con en la En Miami la tiene estoy complicada. Con la no sé si la tenga complicada, pero la va a salir la foto. Sí, va a salir sí, la foto. Va a salir la foto. Pero y, y, y al final es de algo De eso no que... se trata, negra. Se trata de que el procurador tuyo. Bueno, Porque tú, aprobaste tú sin ningún tipo de hermenéutica jurídica porque ellos se, se comieron el mojón de que son un interinato, pero en la discriminación de la administración de los bienes, del dinero que entra a ese supuesto interinato, hasta inclusive haces uso doloso, una malversación de fondos porque el procurador te renuncia y te dice, hermano, eso no se puede aprobar así, 20 millones de dólares para gastos que... Ahora bien, ¿cuáles son? ¿Quiénes son los abogados? Es lo que hay que preguntar. Claro, es porque claro. los abogados son amigos del bufete que le prestó la oficina al señor Guaidó aquí cerquita. Que de hecho, que no era que estaban allanando las oficinas de Guaidó, sino a esas empresas que están metidas en la legitimación de capitales, porque todo el mundo es ladrón ahí. Y además, Toro. que cuando te toca pagarle a los diputados, no les pagas y los pones a vivir en el callejón de los hoteles. En la, en, el en, calle, la calle hoteles, en la calle de los hoteles de Sabana, de Sabana Grande. Grande. Mientras ustedes se la quedan de la, de la Dolce Vita, vacilándose una, <risa> etcétera, etcétera. ¿Ah? O sea, para que te des cuenta, hermano, no, y, los, y un... los demonios te crecieron, se te avivaron los demonios, ¿verdad? Y lanzaste una piedra en el alcantilado, el alcantilado y eso generó una onda expansiva Mira, Pedro, de crítica. Y algo muy, muy doloroso que los que estuvimos el martes por ahí por los lados de la Asamblea Nacional, que hubo sesión de la Asamblea Nacional, diputados de, de la bancada opositora indignados, molestos, Pedro, por el caso de, de la diputada que falleció días atrás, porque resulta que ahora este señor... Ando usando o... se, se, se arrodilla. Es, Hicieron mira, una el martes, mano, el miércoles, sí, pero, el para los grandes, ¿no? No, 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 y, y Guaidó, vale. Hasta que agarró agua de un vaso, se le echó los ojos y se puso a llorar, no sé si fue en Canadá. Y mira, y la cosa cayó muy mal. Porque, porque bueno, no una le, falta no de respeto tiraste, con, si, con los familiares, que eso se lo si dijeron. Si aprobaste un 20 millones de dólares para unos abogados o unos supuestos litigios internacionales, ¿cómo no, no le aprobaste a una diputada? Ponle tú 300 mil dólares, pues. Hasta menos, si tuviese... 100 mil, 200 mil, 50 mil. Es que yo creo que los sectores de oposición, yo, el, en estos días hubo una cosa que fueron al TCJ y, y hubo un grupo que apoyaba a uno y un grupo que apoyaba al otro dentro de Voluntad Popular. Yo creo que los, que los militantes de, de estos partidos deben de hacer una manifestación y tomar en la sede de los partidos. Pues esos partidos son de ellos. Que, los, que tomen la sede de los partidos y le decían dónde están los recursos que les entregó la OEA, que les entregó la ONU, que les entregaron el, el poco de empresas privadas a Guaidó, que les decían dónde están esos recursos, que trasladen esos recursos para las comunidades, que trasladen esos recursos para, para los barrios de Caracas, para los barrios de Venezuela, que tenemos problemas, tenemos problemas. Nosotros no hemos dicho que no tenemos problemas, problemas causados por un bloqueo que apoyaron los sectores de la oposición. Si yo tuviera esa cantidad de dinero, hermano, yo estuviera haciendo una labor social en los barrios. Yo no he visto el primer acetam ¿Ah? acetaminofén. Eso tú lo ves, es haciendo la olla solidaria, el gran sancocho, tirándose la foto. ¿Cuál olla? Te ponen una muchacha uh -huh. de la Universidad Católica Andrés Bello, de la cantidad de fundaciones que tienen ellos, ONG, que tienen por allí, se meten en un barrio, se van, sobre todo por el lado de Antima, no vio alguna foto por allí en estos días, se hacen el selfie, mira, aquí estamos con la comunidad, pues la gente se está muriendo de hambre. Aquí la gente nos está muriendo de hambre, hermano. Yo, que hay problemas con la dieta del venezolano. Si sí hay problemas con la dieta del venezolano, pero aquí la gente nos está muriendo de hambre gracias a una caja que está dando este gobierno, que tampoco es la solución. Es una medida de guerra. Es una medida para solventar la crisis que tenemos por el bloqueo. Y no con esto estoy tapando el sol con un dedo. Tenemos una situación. Sí tenemos una situación, sí tenemos problemas económicos, sí tenemos problemas con la dieta del venezolano, pero son causados precisamente por la situación que han creado estos sinvergüenza, estos bandidos como Juan Guaidó, que yo exijo, yo como venezolano, me hago voz desde este programa, exijo que si ese señor pisa tierra venezolana de regreso, este señor hay que meterlo preso.
y convocar una más gran manifestación del pueblo a la fiscalía y pedir al fiscal, al hermano fiscal general de la república, asumir, porque tiene el, 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 el apoyo del pueblo, del pueblo revolucionario y del pueblo opositor y del pueblo en general, metan preso a Juan Guaidó, ya está bueno de que siga la conspiración y la zozobra en nuestro país. Vamos, seguimos con el caso de Aida Merlano, la tusa la de Guaidó y Duque. La tusa de Guaidó y Duque es una de las etiquetas. La y segunda, la primera ya. La primera está es de primera. el caso Merlano en ZK. Está de primer lugar. Vamos a seguir con el Merlano Gay, un video que hicimos, una cápsula informativa absurda <risa> conducta. Merlano Gay. La gente que nos sigue a través de arroba zurda guión bajo conducta en Instagram y arroba la zurda de Chávez en Twitter y en nuestras redes sociales. El día de hoy el tema que nos atañe es Macondo. El día de hoy vamos a hablar sobre el realismo mágico y cómo esto se traslada a la política nacional e internacional. El día de hoy quisiéramos hablar sobre la irrefrenable búsqueda de hacer el ridículo por parte del señor Iván Duque. Iván Duque, en este preciso instante hay una explosión de memes por una noticia que se ha generado en el ámbito venezolano y es la captura por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales de la señora Aida Merlano. ¿Quién es Aida Merlano? Aida Merlano es una personaje, una política de dudosa procedencia moral quien estaba presa por la compra de votos en la costa colombiana. Aida Merlano tiene demasiados secretos. Aida Merlano es la papa caliente ahorita de la política colombiana y Aida Merlano convierte y genera una especie de disyuntiva, de paradoja existencial al señor Iván Duque por lo siguiente. ¿A quién le pedirán la extradición de la señora Aida Merlano? Al parecer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se fue lanza en ristre y generó otro show, otra emoción, otra disrupción porque le pidieron la extradición al señor Juan Guaidó. Y como todo el mundo sabe, Juan Guaidó andaba en una gira internacional y anda en una gira internacional y lo único que le hicieron fue lanzarle torta en la cara, lanzarle una serie de preguntas que atentaban contra la inteligencia de este personaje. Ahora bien, si la señora Aida Merlano la tienen las autoridades venezolanas, si la señora Aida Merlano se encuentra en Venezuela, lo más lógico no es que el señor Iván Duque le pida la extradición al señor Nicolás Maduro. Pero esto tiene una especie de trampa también existencial. Porque si le piden la extradición de Aida Merlano al señor Nicolás Maduro, estarían reconociendo la presidencia del bigote. Lo cierto del caso es que estaremos ahondando, estaremos investigando y estaremos mostrando las reacciones sobre el Merlano Gay. No sobre Rosa Melano, sino el Merlano Gay, ya que no sabemos en qué terminará esta cruenta historia que pone en ridículo nuevamente al señor Iván Duque. Y empezamos y terminamos con la siguiente frase que ha caracterizado siempre esta cápsula audiovisual. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Vamos con el video número 32 porque los colombianos en Venezuela, es decir, uh -huh. la, la asociación que uno de sus voceros es el compañero Juan Carlos Tanus, dijo lo siguiente en este video. Veamos este video. Esta iniciativa desde la expresión organizada de los colombianos y, los, y colombianas en Venezuela busca que a Aida Merlano se le garantice el derecho a la vida. El artículo 11 de la Constitución de la República de Colombia, la nueva Constitución del 91, garantiza justamente el derecho a la vida. Si es extraditada, si es devuelta, si es expulsada a Colombia, sin duda alguna no va a haber garantías para que el derecho a la vida se le consagre. Toda vez que de lo que ella declare puede tumbar la casa electoral más poderosa de la costa atlántica colombiana y con ella un actor fundamental de la política colombiana en el año 2022, la presidencia de la república y sin duda alguna la hegemonía política local se derrumba y acompañado de eso habría que conocer a través de sus declaraciones que cuántos votos fueron comprados en los comicios electorales para la campaña presidencial de Iván Duque. En este momento estamos eh, precisamente pronunciándonos de manera enfática sobre eh, la no extradición eh, por el momento de la eh, senadora, ex senadora eh, Aida Merlano, eh, quien ha sido precisamente capturada en Venezuela 
y por lo tanto esta manifestación la estamos haciendo en razón de que ella es portadora de una gran verdad sobre la corrupción política en Colombia y sobre todo la forma como se eligen los senadores representantes a la Cámara y en general cómo se maneja la política por carteles, por eh, empresas electorales que si algún pedido de extradición tiene que hacerlo eh, es directamente a la República Bolivariana de Venezuela dirigida constitucionalmente por el presidente Nicolás Maduro y eso hace necesario también de que nosotros como colombianos en Venezuela podamos en este momento solicitarle al presidente Iván Duque que restablezca los consulados porque ya llevamos más de un año que la población colombiana que reside en Venezuela no tiene ninguna forma de tramitar sus documentos, sus requerimientos para la permanencia en el país concernientes a la República de Colombia. 11 y 3 de la noche, ¿cómo la etiqueta de Ponche la isla? Tusa de Guaidó y Duque es la primera etiqueta o es una de las etiquetas. Y el caso Merlano en Zetacá, los colombianos en Venezuela también se expresan, dicen pendiente y vista, cuídele la vida a esa señora, tiene demasiada información, tiene demasiada demasiada hecho, hecho policial hecho notorio de, eh, está pagando, de los casos de corrupción de está pagando como dicen por ahí la pelota de billetes Mira, pero ¿sabe qué? para acabar lo, con lo, esa señora lo, sí, lo hay, que, triste, hay que cuidarla lo, lo, lo más triste es que todo el mundo llega a la misma conclusión cuídela porque el gobierno colombiano la va a matar, imagínate tú la la, la no sé, pues, ¿qué puede decir? Cualquier cosa Porque, que es el sabes? gobierno. Bueno, no había, sé, había un, lo... en, en un caso con Uribe, había unos testigos no, que aparecieron envenenados, otros murieron en accidentes. ¿Este juicio nunca se dio? Bueno, no. Porque acabaron con los Todos testigos. acabaron con los, los testigos. testigos. de Odebrecht amanecieron, amanecieron envenenados. Apare, aparecieron envenenados. Y la, ya... gente que, la gente que le ha metido demandas a Uribe amanecen con tiros en la cabeza. Muerto. Mm. En la carretera. Los Pepe todavía como que como que Tradición, tienen tradición. El cartel de Medellín el sigue mandando. El cartel de Medellín, el cartel de El cartel Cali. de Medellín nunca se fue. Yo creo que los, los, los cárteles están ahora como, como que muy activos. Bueno. So, solo que el cartel de Sinaloa les quiere quitar la chamba a mm, todos esos carteles. Sí, Miren, señor. vamos pues a este video, lo ligamos al corte y al regreso el señor Cabeza Mango un reportaje, una nue un nuevo segmento, los invisibles. Vamos pues al video, lo ligamos al corte y al regreso con el señor Cabeza Mango. Juan Guaidó es el tipo más ingenuo que hemos conocido. Se declara presidente de Venezuela cuando no tiene ningún poder real. Gobierna un país que solo existe en su cabeza. Y sigue creyendo que él es quien va a hacer cesar la usurpación. Y va a liberar a Venezuela de las garras chavistas de Nicolás Maduro. Ay, Guaidó, bájate de esa nube, papacito. Hace un año, cuando Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela, la expectativa de que a Maduro le quedaban horas en el poder crecía como espuma. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Y sí, ya vamos unas 8.500 horas y el amigo de la revolución bananera nada que cae. Y lo peor es que Guaidó no ha podido ni va a poder con Maduro porque es un inexperto, un improvisador y un pelele que cree que para llegar al poder hay que hacer toda esta recocha colegial. más que pavonearse en los últimos días en una gira internacional, sirviendo como el fotógrafo oficial de Davos, tomándose un tintico con el primer ministro de Reino Unido, estrechándole los bíceps al presidente francés, rogándole al presidente de España que le haga la caridad de verse con él, en fin. Y él puede convencer al mundo entero de que es el mejor, pero mientras no convenza a la gente de su país la cosa no cambiará, porque lo único que le han dejado estos 12 meses a Guaidó es una popularidad por el piso. Ya no moviliza ni a tres gatos cuando hace las convocatorias para salir a marchar, y el ejército, que es esencial si uno quisiera bajar a Maduro, no le pone ni cinco de cuidado, ni cinco. Varias salidas en falso tuvo Guaidó con los militares desde que comenzó con el embeleco de ser presidente. La primera fue en febrero cuando se hizo el famoso concierto en la frontera y él llamó a los soldados venezolanos a que desertaran. El éxito fue indiscutible. 1.400 soldados cruzaron la frontera, entregaron su uniforme y dijeron no más al régimen autoritario de Maduro. 1.400 soldados. Es decir, el 1% de las fuerzas militares venezolanas. Me le quito el sombrero. 
¿El 1%? La segunda salida en falso fue en abril durante la llamada Operación Libertad. Ese día los venezolanos se levantaron con el anuncio extraordinario de que hoy sí fue, hoy cayó el dictador. Tráigame ese petaco, préndame esa parrilla. Que hoy tenemos carne bolivariana. Pero Guaidó estaba montando el caballo antes de ensillarlo porque logró el apoyo de un pequeño grupo de militares que le ayudaron a liberar al galán de telenovela Leopoldo López. Pero que después se arrepintieron, lo dejaron botado y de paso dejaron a todos los venezolanos con la carne lista en el asador. Esa ha sido la estrategia de Guaidó con los militares. Creer que si les pela el diente y les pica el ojo, ellos van a salir corriendo disparados detrás de él. Ingenuidad, divino tesoro. Y su ingenuidad no tiene límites. Cree que de verdad está gobernando un país, pero en realidad gobierna un país imaginario. Aunque lo reconozcan varios países en el mundo y tenga una cosa que se llama el plan país que va a solucionar todos los problemas de Venezuela, Guaidó no tiene poder para tomar ninguna decisión porque no es el presidente de Venezuela. No decide sobre la economía, ni sobre los programas sociales, ni sobre los impuestos venezolanos, nada. De hecho, es tan fantasioso su juego político que se la pasa nombrando embajadores aquí y allá. Pero de los casi 60 países que lo han reconocido, más de 20 tienen todavía embajadores de Maduro. ¿Aló? Nos enviaron una foto exclusiva del territorio en donde está gobernando Guaidó. Pero ojo porque su estrategia no ha sido color de rosa. Comenzó como un tipo conciliador, juvenil y risueño que se reuniría con Maduro para charlar por las buenas. Pero su paciencia se fue agotando y terminó por darle un golpe a la mesa. Y diciendo, aquí mando yo. Entonces su salida desesperada consistió en la mano dura. Por ejemplo, le pidió al gobierno de Estados Unidos que le pusiera más sanciones al gobierno de Maduro. Le pidió a Inglaterra que no le entregara unas reservas de oro a Maduro, sino que se las diera a la oposición. Y confirmó que nada de andar negociando. Esta opción le pasó factura porque Estados Unidos se terminó abriendo del parche y dijo que no quiere meterse en más conflictos. Además, varios miembros del grupo de Lima que querían buscar soluciones para la crisis en Venezuela, terminaron dejando solo a Guaidó. Bueno, que uno diga solo, 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 solo. No, con Duque. Que es lo mismo que quedarse solo, pero bueno. Duque es el que dirige ese grupo de Lima que está más debilitado que nunca. Y no lo decimos nosotros, sino que quedó claro en la conversación que tuvieron la canciller con el ex embajador de Estados Unidos, Pachito Santos. Bueno, grupo de Lima... Uy, eso hace un chicharrón para ti. Un chicharrón porque está muy debilitado. Está totalmente debilitado. Y eso de Puebla, aunque no es tan presidente, sino pues el amigo San Pedro y la señora Dima y no sé quién. Eso se mueve. Bueno, se mueve, se mueve mucho más. Y acá, a nosotros hay algo que no se mueve. Piensa, piensa en cómo puedes asesorarte de eso. A pesar de todos estos problemas, Duque sigue siendo el edecán de Juan Guaidó, el que le banca todo, el angelito de la guarda desde el primer minuto de esas 8.500 horas. Tan amiguis es de Guaidó que hasta lo defendió cuando salieron a la luz unas fotos con miembros de los rastrojos en la frontera. Y dijo que lo que hay que tener en cuenta es que Guaidó es un héroe y un defensor de la democracia. Sí, en efecto las fotos no son nada concluyentes. Si uno es el rockstar de la frontera es natural que se tome fotos con todo el mundo, hasta con narcoparamilitares. Pero no estaba de más que Duque que le pidiera una explicación pública a Guaidó. Y a este cóctel de razones que dejan muy mal parado a Guaidó, se suma su liderazgo en la oposición. O su falta de liderazgo, mejor. Porque en Venezuela la oposición está dividida en cuatro y varias facciones no le comen cuento a Guaidó. Y además esas facciones están desprestigiadas por casos de corrupción. Por ejemplo, se supo que nueve parlamentarios opositores al chavismo estaban haciendo lobby en Estados Unidos y en Colombia para evitar que se investigara un empresario que está involucrado en robos de dineros públicos. Por eso el panorama para la oposición en las elecciones legislativas legislativas que se vienen no pinta nada bien. Miren, la asamblea es lo único que no controla Maduro. Y con Guaidó improvisando, la oposición desperdigada y sin un norte, la facción radical pensando en no presentarse a las elecciones y la diáspora venezolana que ni puede votar porque no está en el país, pues parece que la oposición va en caída libre y sin paracaídas. O creyendo que Guaidó es su paracaídas. Miren, sabemos que Maduro es lo peor que le ha podido pasar a Venezuela en los últimos años. Pero amigos venezolanos, creer que Guaidó los va a salvar es como creer que Duque nos va a salvar a nosotros. Otros. No va a pasar. Bueno, mira, el boxeo, el boxeo es un arte. Eh, y aquí...
es que se, se ven, se ven golpes, es un, es un deporte de contacto, pero digo que es un arte porque eh, requiere de disciplina, desempeño como tal, y o sea, mucha constancia, mucha constancia, para poder llegar en el boxeo hay que tener constancia, disciplina y sobre todo respeto. El, el gimnasio tiene alrededor de, de, de principios de los 80, creo 80, 81, si mal no recuerdo, a partir de, de la década del 2000, eh, mi hermano Antonio Cermeño, yo, yo que el gimnasio está en, en decadencia. Pues. Él con, a través de su fundación, eh, Cantarón Cermeño, que está funcionando desde de, el 2003. Entonces, eh, de, tenía el proyecto de, de, de recuperar el gimnasio como tal. Y inclusive hacer como especie de un gimnasio vertical. Con una cancha de baque arriba habitaciones, oficinas y eso, entonces el proyecto en sí quedó, quedó en una primera etapa. ¿Cuántas personas, cuántos niños tienen ustedes trabajando acá? Bueno, mira, de diferentes edades y diferentes localidades, alrededor de unos 180 entre niños y niñas. Yo ahorita en el actual momento soy un entrenador jubilado del IDD y actualmente soy secretario de organización de la Unión de Entrenadores de Boxeo y Docentes Deportivos de voz, incluso capital. Tuve desde la edad de 10 años, hoy yo tengo 81 años, no viví en los 70 años en el hotel. Trabajé casi 50 años con el IRD como entrenador. Bueno, yo como entrenador eh, pasaron por mi mano José Bonilla, que fue campeón mundial, Egri Rondón, que fue el muchacho de la presentación nacional, preolímpico, Eduardo Pérez, campeón nacional, Aquile Gumal, Alexi Moya, Jesús Kiki Roa, y Omar Cerveño, campeón mundial. Pero yo como boxeador no hice muchas peleas, hice 27 combates. A raíz que quise ser profesional, no pude con un percance y no pude continuar. Ahí fue cuando me dediqué a ser el trabajador, a hacer cursos para mejorar pues, la capacidad técnica. ¿Cómo te iniciaste en el boxeo? Bueno, realmente me inicié en el boxeo de Chama. No pensé ser boxeadora. Tuve la oportunidad de trabajar en el gimnasio, en el local que está acá dentro del mismo gimnasio. Y bueno, y ahí empecé a ver que el boxeo era algo rudo, siempre me catalogué por una persona luchadora, me gustan los, los ejercicios extremos, y bueno, vi que el boxeo, fe, el, el boxeo femenino no existía, y empecé a entrenar simplemente por hobby, y bueno, ya gracias a Dios soy una profesional, he sido campeona nacional a nivel amateur, tuve 40 peleas, luché, forjé porque el boxeo femenino se diera en Venezuela, y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, soy boxeadora profesional, Estudié número 4 en el ranking nacional, de número 24 en el ranking mundial. Eh, soy poseedora de cinco títulos regionales, Fede Wolfe, de Caribe, La Guigua, Latinoamericana. Y ya casi seis, siete peleas por título mundial. Me cuenta que yo siempre representaba ser lo que era, pues una mujer femenina. Eh, un, siempre en, lo, en los eventos iba bien vestida, bien coqueta. Y la gente pensaba que era, los hombres pensaban que yo era la que iba a anunciar los rounds. Y resulta ser que era cuando me veían montada, me decía, wow, el boxeo femenino sí se puede. ¿Nunca y perdí la feminidad? Nunca perdí la feminidad. Siempre fui muy femenina, gracias a Dios. ¿A qué le has dado nocado en tu vida? Bueno, primeramente a las circunstancias, a mi niñez, a la vida eh, que tuve que vivir. Mi mamá murió de 26 años y no quiero todas las adversidades. Yo creo que el boxeo fue una herramienta para yo decir si sí puedo, para yo decir no hay obstáculo a, a poder lograr lo que como ser humano o como persona he anhelado en toda mi vida. en el boxeo, ¿por qué sigue este el boxeo? Porque es un deporte, es un arte. Este, le damos un paso al deporte y alejamos la droga, la violencia. La tenemos mucho hoy en día. ¿Cuánto tiempo tienes practicando? Un año. ¿Qué representan año. estos chamos para ti? Estos, estos chamitos que yo que están bueno, trabajando con ellos ahí con tanta dedicación. Bueno, primero y principal, le doy las gracias al profesor Morphy 
me está dando la oportunidad de enseñarme a hacer el trabajo de boxeo. Y, y estamos enseñando a los niños aquí de boxeo. Y bueno, se atentó a todo el mundo, se le llegaba a todos. A todos. Pero, pero aparte de eso, llegaba, aparte de eso, sale, Mago, sale, no, que el tipo se reunió con las grandes potencias. Pendejo. ¿Ah? O sea, es que la cosa, la cosa es, es, es bastante desagradable, el tratar de levantar, que nosotros lo dijimos, un muerto que camina. O sea, cuando dijimos un muerto que camina, porque además a Guaidó, uno no puede decir nada de Guaidó. Te tumba la cuenta. Mira, por ejemplo, aquí dice, insolente, el despreciable comentario de Carvajalino sobre Guaidó. Yo le hubiera lanzado una sopa caliente para que se le cicatricen los barros que tienen en la cara. Pero sí, yo lo dije. Pues yo lo dije. Y después dijiste que había que lanzar las trigentes. Claro que lo dije. Y le regalamos antibióticos. Pero, o sea, el tipo tiene una especie de, de organismos paraestatales para que cualquier persona que le diga algo lo salgan a defender inmediatamente. Una sala situacional. Ah, insolente. Qué insolencia. Qué más insolencia que este personaje que, que Duque le manda una carta para que extradítame a la persona. Usted sabe que yo no cuento con el poder porque están secuestrados. Hay una desinstitu <risa> dile, dile desinstitucionalización. Dilo, dilo. Dile pelmazo que te suena. Pelmazo. O sea, <risa> hermano. Póngase a derecho, hermano. Es más, usted debería llegar a Venezuela. Aquí no, nadie lo va a meter preso, pero usted debería llegar así como un mea culpa. Así que de Porque tenme. ¿cuánto costó la gira de Guaidó? Yo, yo estimo 3 millones de dólares. 4 millones de dólares. Pero él pidió 20. ¿Ah? <risa> pero él era el ítem. Gira internacional, vuelo charter, discriminado. 15 millones de dólares. Por lo menos. Mínime. Mínimo va a meter 30. Para sencillo. Porque 3 millones no le costó, Mango, le costó más. Porque alquiló vuelos charter, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuando venga, con qué zapatos viene. Pero es que ni comprando, tú un avión privado, te gastas estos 20 millones, ¿vale? Son cosas, o sea, son cosas que pasan y que este muchacho que venía de abajo, supuestamente, a él lo venían formando desde hace rato, porque además ha salido información. Yo ayer veía el mazo dando y yo me quedé sorprendido cuando decían, decía eh, en videos, decían que ellos supieron fue... Te mandaron una... Te mandaron Sigue una, hablando. Mandaron ellos, supieron, ellos supieron, fue el día en que él se juramenta que el personaje era él. Imagínate los lo gringos, los maquiavélicos que son. Porque claro, los gringos no confían ni en Acción Democrática, no, ni en... No. Bueno, ya primero Justicia le sacó un comunicado a Guaidó y no es que son los mejores amigos. Sí. ¿Ah? Eso es como Yanine Áñez. Yanine Áñez. La empezaron a criticar los ministros, pero pues, presidenta. Usted no se puede lanzar a candidata. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es más, todos los ministros su cargo a la orden. Le tumbó los tres ministros a Camacho. <risa> Acabó con eso. Los tres ministros que había puesto Camacho en el gobierno de transición. Y elecciones libres. Bueno, se rascó ya los tres ministros. Pongo la carga a la orden. Y yo me voy a lanzar porque yo soy una esperanza. Porque sin mí no se hubiese institucionalizado Bolivia. Viste que a la gente se le salen... Le das un poquito de poder, como al pelmazo este que se arrecha. ¿Quién me vino a recibir? ¿Pero por qué me vinieron a recibir estos personajes aquí a Canadá? Se arrecha el tipo. Tenemos el video ya, señor. Vamos al videito, 11 y 53. Ya casi nos vamos. Y ya nos vamos. Ponele TV. ¿Qué tal, Ponele Videntes? Ricardo Roa, editorialista de Clarín. Dice que volvió el periodismo militante a los medios públicos. Y coincidimos porque acá, en Ponele TV, nos gusta el periodismo libre, el periodismo independiente y el periodismo objetivo. O sea, el mismo periodismo que practica el gran grupo argentino. A ver, hicimos periodismo de guerra, sí. Eso es mal periodismo. Bogotá fue el epicentro de la cumbre hemisférica contra el terrorismo. Allí coincidieron Iván Duque, presidente de Colombia, Mike Pompeo, canciller de Estados Unidos y Juan Guaidó, presidente de Venezuela, designado desde Washington. La agenda fue muy diversa. Se evaluó la acción que terminó con el asesinato del general iraní Soleimani y se valoró la posibilidad de hacer lo mismo para matar a Nicolás Maduro. Maduro no entiende algo que ya le explicó un importante asesor estadounidense hace un año. Entonces John Bolton le dijo, hará una gran diferencia para Estados Unidos 
si podemos tener empresas petroleras invirtiendo de verdad y produciendo las capacidades petroleras de Venezuela. Permítame un consejo, Nicolás Maduro. Si usted quiere dejar de ser un brutal dictador y convertirse de la noche a la mañana en un perfecto demócrata, lo único que tiene que hacer es entregarle el petróleo a Estados Unidos. Ponele. Parece ser que la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, quiere oficializar su candidatura para las próximas elecciones presidenciales del 3 de mayo. Me da la impresión que el poder genera cierta adicción, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿eh? porque no es que el Evo Morales haya querido largar. Y yo pensaba, ¿y si para combatir esta adicción ilegalizamos el poder? Ponele. Denme más likes, más likes que me gustan. Así podré inmortalizar Ponele TV y conducirlo para siempre. Ponele TV. Mira, eh, la gente que quiera ver... Ponele. Ponele TV. Parece Capuzoto. Eh, ese es un periodista, Andrés Salari, el cual tuvimos la oportunidad de estarlo entrevistando en Bolivia antes del golpe. Eh, le tocó irse de Bolivia, obviamente, por obviamente. obvias razones. Ponele. Y está en Ponele TV. Así que sigan el canal de YouTube de este personaje, Vericueto, este terrorista informativo. Y le mandamos saludos a toda la gente también de Radiográfica, allá en Argentina, que está echándole un camión por la comunicación popular y alternativa. 11 y 56 de la noche. Tenemos este videito último que demuestra un poco por qué queremos demostrar aquí. Que Iván Duque ha pagado vuelos charter... Eh, ha mandado a los rastrojos, ha mandado helicópteros a la frontera colombiana para rescatar a Guaidó. Es como el guardaespaldas, es como Whitney Houston y la película esa. Pero bueno, el guardaespaldas es Iván Duque y Whitney Houston es Juan Guaidó. Ponele. Veamos esta cosa, esta cosa que está pasando horrible con ciudadanos colombianos para que ustedes se den cuenta cuáles son las diferencias abismales que hay entre el trato de Duque a Guaidó y de Duque a su ciudadano. Vamos al video. El gobierno colombiano ya envió una propuesta de evacuación a los nacionales que están aislados en la zona de China afectada por el coronavirus. La propuesta dice que los costos para el traslado a otro lugar deben ser asumidos por los afectados. Los 14 colombianos que están en la zona de aislamiento de China recibieron esta propuesta de la embajada colombiana en ese país para salir de Wuhan, el lugar donde surgió el coronavirus y donde a diario vienen estas escenas de traslados de personas afectadas. Incluso sin necesidad de estar en cuarentena ya la gente dejaba de salir por, por miedo a, a contagiarse. El plan para los colombianos tiene estos puntos. La embajada solo tiene siete cupos que propone, sean rifados entre los mismos colombianos para saber quién puede abandonar la ciudad. La evacuación sería el próximo 5 de febrero, por tierra desde Juan hasta Changsha, junto a ciudadanos de El Salvador y uno de Costa Rica. Además, la propuesta plantea que... Los gastos del viaje y estadía en uno de los 11 hoteles designados para este propósito durante una cuarentena de 14 días y supervisados por las autoridades de esa provincia correrían por cuenta propia. El costo que debería asumir cada una de las personas para la evacuación propuesta por la embajada es de 2.105 dólares, que equivalen hoy a un poco más de 7 millones de pesos. Ese dinero se discrimina así. 75 dólares por noche de hotel, 355 dólares del transporte terrestre, 50 dólares diarios de alimentación. Precisamente Hernando Maecha, uno de los colombianos en Juan, había solicitado más apoyo del gobierno para la situación que enfrentan. Seamos evacuados como lo están haciendo o como están en proceso otros países. Y lo otro es que si, si, si por el momento no podemos ser evacuados de acá de la ciudad de Wuhan, que es donde está el virus, en la parte central del virus, pues que nos hagan llegar ayudas económicas o, o, o de comida o cosas que no nos vayan a hacer falta. Hasta el momento, tres de los colombianos en Juan ya accedieron a trasladarse mediante el pago. La embajada anunció que no cuenta con los recursos suficientes, por lo cual pide a cada uno de los colombianos que asuma sus costos. Pero aseguró que están los trámites para conseguir los fondos y tratar de cubrir la totalidad de la evacuación, o por lo menos parte de ella. El gobierno colombiano... ¿Es en serio eso? Eh, bueno, ustedes se dieron cuenta de esta noticia tan desastrosa eh, y por eso en Colombia los ciudadanos no se sienten representados ni por Uribe, ni por Iván Duque, porque los tipos se alejan de la ciudadanía. Hace días 
Hubo un vuelo de Perú aquí de 250 personas. Vuelta a la patria. Eh, vuelta a la patria. De Chile a Venezuela, como 100 personas más. Eso hace un Estado que defiende su, a sus ciudadanos, no un Estado que... Y además, Venezuela lo hace y con la merma, digamos, financiera. Y con las restricciones de ciertos y países. Y con las restricciones porque inclusive, bueno, a nosotros nos tocó a ¿ah, todas las alcabalas que tienen que pasar con Viasa para poder que le den el permiso de vuelo, de sobrevolar espacio aéreo, etcétera, etcétera. Y estos personajes, ¿verdad? El gobierno colombiano ha prestado aviones para Juan Guaidó. Ha prestado helicópteros para Juan Guaidó. Es verdad. Ha prestado a los paramilitares para que defiendan a Juan Guaidó. Y el avión que salió de Colombia a Europa lo pagó Colombia. Porque Estados Unidos dice, mira, para allá te voy a mandar el muñeco. Pero <risa> los gastos operativos te toca asumirlos a ti. Pero tú y después pagas. cuando llegas al resuelve. otro lado. Porque además, Estados Unidos y unos países que supuestamente tenían autoritas pues se han convertido en un elemento genuflexo de la política exterior estadounidense. Ahora bien, ¿cómo se siente ese ciudadano que está en el quinto coño y que el Estado le dice, no tenemos para pagarte nada, compra, con, dame 2.100 dólares y yo te muevo? ¿Ah? Para que ustedes se den cuenta. No, Colombia es una maravilla, no, Colombia es lo más, la Suiza de Latinoamérica, no, de pinga. Ah, eso es como, como el, el gobierno de Puerto Rico, ¿no? Eh, Puerto Rico hablando sobre democracia en Venezuela y los, tip, y los tipos ni siquiera pueden y tienen la posibilidad de ayudar a la gente cuando, por ejemplo, empiezan las lluvias y los terremotos por allá por, por, y los huracanes allá en Puerto Rico. Le, les niegan, se les roban la plata de los, del papel higiénico. Vamos al Twitter, por favor. Arroba Quetzal dice lo siguiente. El caso Merlano se atacaba. La señora Merlano no tuvo mejor lugar ni mejor momento para enconcharse. Duque pide cacao. Arroba Wilmer Mendoza 71. Número del caso Merlano en ZK. Demuestra ante Colombia y el mundo la ridiculez andante que es Porky como presidente. Pobre Colombia. Horrible, horrible, horrible. Porky, eso. Porky. Sé y se me olvidaron los números. Si, si existe el peligro a la vida de una persona, no procede de las tradiciones. El caso de Aida Merlano. En Colombia asesinan a diario a líderes políticos. Arroba Danger 0007. Eso se llama el karma. Lo que le llegó a Duque. Apostó por el bobolongo de Guaidó y le salió el tiro por la curata. Mira, Nunca vayan, montan, vayan montando la foto, por favor. Arroba sí, tu, Sisto Román dice: La tusa de Guaidó y Duque. Entre sus tusas se vean. Está tu, pegado. La tusa es una depresión. Ya sí, lo ¿verdad? ha dicho bastante Carol G. Arroba, arroba Gregoria Ortega 1. Carol G se llama la muchacha que canta. Sí, cambió. Carol G es colombiana. Ah, se me olvidó. Tusa es colombiana. Eh. Maduro debería hacer un intercambio, dejar a Guaidó en Colombia y a Merlano en Venezuela, pero presa. Pues ya está presa. Bueno, presa está. Pues. Benevisión y Paso, uno, dos personajes que aburren. Ni uno es presidente de Venezuela, ni el otro es presidente de Colombia. Número de Guaidó Polo, y Duque. Eso, lo dijo Duque. Colombia, arroba batalla 365. Pobre gente, ya va a comenzar el peloteo de colombianos, la papa caliente. Mándalos para allá, no, agárralos tú. No, que yo no quiero. Número del caso Merlano en ZK. Mira, y vamos a poner la fotografía, la última fotografía de la noche y es tu turno, porque Se llegó esta la es la hora. foto, apareció Lilian Tintori con el señor <risa> Iván Duque, pronto, pronto, algo pasará con ese destino oprobioso de este personaje meditabundo y osco. Miren, nos vamos, nos vemos ahorita más tarde en Zurda Conducta en otro capítulo especial y esperando que se genera desde Colombia. Caso Merlano y Guaidó, y Guaidó sigue en el exterior y Maduro sigue gobernando y casi les mete medio bigote. Vamos. Chao, hasta luego.